Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je ne vais pas seulement vous présenter une IA et vous montrer comment elle marche, mais je vais commenter l'actualité de l'IA. Donc cette vidéo est un peu spéciale. J'imagine que vous connaissez déjà Mark Zuckerberg. Donc Mark Zuckerberg a récemment fait une déclaration sur Instagram annonçant qu'il travaille sur son projet de modèle de langage qui s'appelle Lama 3. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle au premier abord, mais vous allez voir au fil de la vidéo que... Ça prend une tournure très intéressante. Juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter qui va donner des informations à propos de l'IA. Donc pour l'instant, la newsletter est en pré-inscription. Donc cela signifie que nous allons commencer à publier à partir du 1er février 2024. Donc je vous encourage dès maintenant à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Donc Mark Zuckerberg annonce que l'AMA3 pourrait potentiellement devenir une super intelligence artificielle. Et il exprime son souhait de rendre cette super IA open source. Pour ceux qui ne savent pas, open source est un terme qui signifie que le code, les données et les modèles d'IA sont rendus librement d'accès et que tout le monde est encouragé à les inspecter, les modifier, les redistribuer et les améliorer. L'IA en open source pourrait avoir des répercussions dramatiques sur la société et le monde entier. C'est pour ça que l'annonce de Mark Zuckerberg a une importance significative dans, dans l'avancement de la société avec l'IA. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de décrypter tout cela pour que vous puissiez comprendre les enjeux, formuler votre propre opinion et je compte sur vous dans les commentaires à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et quel est votre point de vue sur cette annonce. Donc Mark Zuckerberg semble souriant et il partage sa vision en présentant son nouveau modèle de, de langage de l'AMA3. On analyse un petit peu mieux cette vidéo, on peut comprendre que l'annonce qu'il vient de faire est un peu inquiétante. Donc il dit qu'il qu travaille sur l'entraînement de l'AMA3 avec l'objectif de créer une intelligence artificielle générale, autrement appelée IAG. Donc en, aux états unis ou en anglais en général, c'est plutôt appelé une AGI. Et en français on appelle ça une IAG. Pour ceux qui ne savent pas que, ce qu'est une IAG, donc en fait c'est une IA qui serait au moins aussi capable qu'un humain d'effectuer une tâche intellectuelle. Donc en termes plus simples, imaginez une IA qui peut penser, apprendre, comprendre le monde d'une manière assez, euh, assez similaire à un homme. Pour que vous vous rendiez compte, les capacités d'une IAG est de résoudre des problèmes généraux donc que, qui sont, que, que beaucoup de personnes rencontrent. Par exemple, pour accéder à un site web, au lieu d'avoir un homme derrière, on pourrait remplacer cela par une IAG. On pourrait aussi, pour l'apprentissage et l'adaptation, donc ça c'est plutôt pour euh, le codage le codage et de créer des nouveaux codes pour des nouveaux algorithmes, etc. Et donc, Mark Zuckerberg souhaite également rendre cette IAG open source. Et donc, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et donc, dans la suite de la vidéo, je vais mettre l'accent sur, sur les investissements qu'il mentionne. Et donc, nous allons examiner pourquoi l'AMA3 pourrait être considérée comme une super intelligence artificielle qui pourrait créer d'énormes risques pour la société future. On estime que l'entraînement de l'AMA3 pour, pourrait être de 10,5 milliards de dollars. Donc vous imaginez l'envergure du projet de Mark Zuckerberg et d'où il veut aller avec sa nouvelle IA, l'AMA3. À côté de l'AMA3, ChatGPT n'est rien. Donc pour, pour ceux qui ne le savaient pas, Mark Zuckerberg avait déjà créé une IA qui s'appelait l'AMA2. Et donc, pour ce, donc en fait, l'AMA2, c'est une IA qui a le potentiel d'être utilisée dans une variété d'applications. Donc par exemple, ça permet de générer du texte, comme, vous allez, comme ChatGPT. Ça permet de traduire des, des vidéos dans des langues ou alors des textes dans des langues. Ça permet d'écrire de, des, des contenus créatifs, etc. Ça permet aussi de répondre aux questions que tout le monde se pose. Ça peut être un petit peu simplement comme ChatGPT, sauf qu'avec avec le, le déroulement et l'avancée et la projection de l'AMA3, nous ne savons pas où va aller l'intelligence artificielle. Maintenant, au sujet de la super intelligence artificielle et des risques liés à laisser cette, à cette intelligence artificielle devenir open source. Donc Zuckerberg a suscité des inquiétudes dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des experts en intelligence artificielle mettent en garde contre les dangers potentiels de rendre une IAG open source. Car ça n'a jamais été fait auparavant. Donc nous allons maintenant demander à Claude AI les potentiels risques liés à une IAG telle que l'AMA3. Donc ici j'ai demandé à Claude AI est-ce qu'une IA open source telle que l'AMA3 comporte des risques Et si oui, lesquels Donc comme on peut le voir ici, le, le premier point est que l'AMA3 risque d'avoir des biais incorporés basés sur ses données d'entraînement. Et donc étant open source, ces données elles seront accessibles à tous, 
ce qui rend la détection et la correction d'informations vraiment plus difficiles. Et donc de contrôler les fausses informations et, euh, et donc de contrôler les fausses informations vont être vraiment plus dures. De plus, il peut y avoir des contenus dangereux. Donc la MA3 hein, pot et pourrait potentiellement générer du contenu qui, euh, qui soit bon, ou du contenu haineux suite à, à l'open source, à, aux, aux essais d'open source qu'il a subi. De plus, pour la confidentialité, l'AMA3 pourrait, pourrait mémoriser des informations sensibles et divulguer par erreur ces informations, ce qui pourrait créer de grands problèmes pour des personnes qui utiliseraient cette IA. De plus, il pourrait y avoir, avoir l'usurpation d'identité, et donc l'AMA3 pourrait être utilisé pour générer des contenus qui imitent des personnes réelles de manière trompeuse et non éthique. Et donc, vu que ce serait une IA open source, eh ben, on ne pourrait pas vraiment contrôler son, euh, son programme et ce qu'elle fait. Et donc, c'est ceci qui, qui, crée des, qui crée des risques et qui crée aussi des, des débats si on devrait accepter cette IA ou non. Donc, maintenant, je voudrais entendre vos opinions dans les commentaires. Si vous pensez que l'AMA3, que rendre une open source telle que... de rendre une IA open source telle que l'AMA3 est une avancée positive ou une menace potentielle, comment est-ce qu'on devrait aborder le développement d'une super intelligence et donc partagez-moi votre point de vue dans la section commentaires. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On nous sommes en route pour les 1000 abonnés, alors ça nous ferait vraiment plaisir. Donc maintenant, plongeons-nous un peu plus profondément dans les implications technologiques de l'AMA3. Donc Mark Zuckerberg a mentionné que le modèle, il est actuellement entraîné sur des scénarios d'apprentissage renforcés. Donc ce qui rend capable cette IA d'effectuer des tâches complexes avec une, avec une efficacité remarquable. Cela pourrait signifier une avancée significative dans les domaines tels que la médecine, la recherche et même la résolution de problèmes mondiaux, comme par exemple le changement climatique. Mais d'un autre côté, il y a des experts qui soulignent que des systèmes aussi avancés nécessitent une, une gestion étroite pour éviter tout dérapage. Donc il faut vraiment mettre des précautions très précises pour éviter que l'IA se prenne le contrôle et comme nous l'avons vu dans beaucoup de films de science-fiction tels que Terminator, de prennent le contrôle de la société. Donc revenons à Zuckerberg et sa vision pour l'AMA3. Donc au-delà de la technologie, il a évoqué son engagement envers la responsabilité sociale. Et donc il insiste sur l'importance de guider le développement de l'IA pour le bien de l'humanité. Donc cela soulève la question de savoir si les entreprises technologiques doivent jouer un rôle actif dans la régulation de leur propre création et dans quelle mesure cela est réalisable car il y a beaucoup d'entreprises qui investissent des millions, des milliards, comme par exemple euh, 10,5 milliards pour l'AMA3. Est-ce que toutes les entreprises qui font des IA seraient prêtes à restreindre leur création et donc à restreindre leur potentiel chiffre d'affaires seulement pour une question d'éthique qui pourrait avoir des effets négatifs, mais qui leur ferait perdre de l'argent L'IA, c'est un sujet qui est très actif et qui on en entend beaucoup parler. Et donc, avec des, il y a beaucoup des gouvernements et des organisations internationales qui travaillent sur des cadres juridiques pour savoir comment guider l'utilisation de l'IA, s'il faut restreindre et si oui, de quelle manière, comment il faut faire et à, à quel point il faut le faire. Certains, certains pensent qu'une régula une régulation stricte pour éviter les abus potentiels serait bénéfique, ce qui peut se comprendre. Mais il y a aussi d'autres personnes qui pensent que les, régula les réglementations Tandis, mais il y a d'autres personnes qui pensent que les réglementations de l'IA qui, qui sont trop sévères pourraient entraver l'innovation et donc restreindre le progrès de la société. Donc comme il y a vraiment des débats qui sont très actifs et ils ont tous les deux des bons arguments, mais pour le moment nous ne savons pas lequel va l'emporter. Si nous ne savons pas si euh, nous allons mettre des régulations très précises pour les IA, pour toutes les IA en général, ou si nous allons faire confiance à l'IA, en leur donnant l'innovation. Le point positif de l'AMA3, c'est que les chercheurs du monde entier sont invités à soumettre des propositions pour des projets innovants donc qui exploitent le potentiel de cette nouvelle IAG. Quand cette IA va sortir, ce sera la première IAG disponible. Et donc cela ouvre de nouvelles opportunités pour les, pour les communautés des, des scientifiques, de l'intelligence artificielle, des codeurs, de l'informatique et bien plus encore. J'espère qu'ils s'inquiètent à propos du risque de centraliser le pouvoir dans le domaine de l'IA. Et donc l'AMA3, vu qu'il est développé par une grande entreprise, donc par, par euh, Meta et par euh, Instagram, parce que, bah, par Mark Zuckerberg, un, un, un des, des hommes les plus riches de la planète, donc pourrait fortement influencer la direction de la recherche en IA. 
Et donc, il pourrait changer les critères de, de création d'IA. Et donc, en, en orientant la création de futurs IA en, en seulement des IAG en open source. Et donc, ceci pourrait créer IAG open source. Et pour l'instant, bientôt, il y en aura peut-être une. Mais s'il si si y en a de plus en plus, nous, sommes, nous ne savons pas où cela va nous mener. Elle a été faite par Mark Zuckerberg, vise à atténuer, à atténuer ses préoccupations. Mais si cela marche sur les, sur les personnes, si prendre le contrôle, surtout, surtout si c'est une IAG open source ou s'il faut prendre des réglementations. La déclaration de Mark Zuckerberg concernant l'AMA3, c'est un, est un événement très important et qui suscite de nombreuses questions et préoccupations. Et donc le développement d'une IAG, c'est un, un objectif ambitieux qui soulève à la fois des enjeux éthiques, technologiques et juridiques. Et donc nous n'avons pas où cela va aller. Et avec le créateur, donc, qui est Mark Zuckerberg, qui, qui possède Instagram, qui possède Meta, donc des plateformes de réseaux sociaux extrêmement, euh, extrêmement actives et extrêmement populaires, nous ne savons pas où cette IA open source, quand elle sera mise en, mise en public, ira. Les avantages potentiels de l'AMA3, ils sont quand même nombreux, il faut l'admettre. Donc une IAG, ça pourrait vraiment nous aider à résoudre certains problèmes plus urgents, les plus urgents du monde, tels que le changement climatique, les, les maladies, la Et donc, elle pourrait vraiment nous permettre de faire de nouvelles découvertes scientifiques, d'explorer l'univers de manière différente, avec un point de vue différent. Et donc, ça pourrait peut-être nous éclairer sur certains sujets qui pourraient permettre à l'homme de comprendre qu'il existe quand même des risques potentiels associés au développement d'une IAG. Et donc, ça pourrait être utilisé pour développer des armes, des armes pour la guerre, de manip de, pour manipuler l'opinion publique, fait négatif. Et donc, il est important de prendre en compte ces risques et de mettre en place des mesures de protection pour éviter qu'ils se matérialisent et qu'ils se concrétisent. La décision de, de rendre l'AMA3 open source, c'est une décision très controversée. Certains experts estiment que, que cela pourrait contribuer à garantir une IAG, qu'elle soit développée de manière responsable et éthique. Mais d'autres craignent que la que cela ne facilite la diffusion de l'IAG à des fins malveillantes, ce qui est dans les deux cas très compréhensible et nous ne savons pas où le futur nous mènera.